Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Voilà, aujourd'hui, je voulais vous présenter euh, une petite pépite, en fait, que j'ai trouvée il y a un petit moment déjà. C'est euh, The Royal Fez Marocan Tarot. C'est un tarot qui a été euh, publié dans les années euh, 70 par euh, A.G. Muller. Voilà, alors je l'ai reçu sans sans la boîte, mais euh, dans un état neuf, voilà, euh, donc je vais vous raconter un petit peu, c'est-à-dire qu'en 1950, il y a Roland Béril qui va être le fondateur de Mensa, Mensa c'est une, une sorte d'organisation qui s'occupe de personnes qui ont des cuits très élevés, c'est-à-dire supérieurs à, à 170, et donc, il va s'allier à un artiste, Michael Obdel, qui est un artiste anglais, qui lui, donc, va réaliser euh, les dessins des arcanes. A savoir que Obdel, donc, cet artiste euh, est décédé, euh, on va dire, subitement, dès la fin du projet, donc dès que les cartes ont été terminées, et que Beryl, lui, meurt euh, aussi euh, peu de temps avant la première impression du jeu, qui a été imprimé pour la euh, première fois à 500 exemplaires. Et puis par la suite, dans les années 70, donc c'est euh, les maisons euh, d'édition US Game et euh, donc AG Muller qui vont le publier. Voilà, euh, je ne sais pas à combien d'exemplaires, en tout cas sûrement beaucoup plus que les premières euh, impressions. Et donc... Euh, on va retrouver dans ce tarot euh, beaucoup de panoramas, beaucoup de tout ce qui a un lien avec les paysages, avec l'architecture, la culture de Fès à, au Maroc. Voilà. Et pour Beryl, euh, il a porté son attention principalement voilà, à, entre tout ce qui pourrait nous faire un lien entre le tarot, l'astrologie, l'occultisme et le mouvement religieux qui provient donc du bassin méditerranéen et Moyen-Orient. Voilà, donc je vais vous présenter ce, ce tarot. Donc on a des cartes qui sont de très bonne qualité, et on a un dos qui est comme ceci. Voilà. Donc je vais vous présenter, pour commencer, les arcanes majeurs. Hop les arcanes majeures. Donc, on a ici le fou. Donc, vous allez voir qu'il n'y a pas le titre de la carte. Elles sont juste numérotées. Et pour cette carte donc du fou, on, va, on ne retrouve pas non plus le zéro que l'on retrouve dans le Rider Waite, le, le Rider Waite classique. Alors, euh, ces dessins, ils sont aussi inspirés du travail de, de Smith, du Rider. Voilà, et donc on va y retrouver euh, principalement euh, quatre couleurs, c'est-à-dire du jaune, du rouge, du bleu et du vert. Et puis après on a cette impression d'avoir un dessin, euh, voilà, soit je ne sais pas si c'est de l'encre, euh, si c'est fait à l'encre ou, euh, ou au crayon, enfin en tout cas, voilà. Et on a un jeu très épuré et on va retrouver une jolie bordure à chaque fois comme ça jaune. Donc je vous présente donc le fou. Donc le batteleur. Donc là on va retrouver, euh, voilà, hein, derrière on, on a un paysage qui est différent de ce qu'on peut trouver dans le Rider Waite classique de, de Smith. Voilà. La grande prêtresse. Alors, on a des visages très doux, je trouve. Il euh, n'y a pas... Euh, je trouve les visages, voilà, très doux. Là, vous voyez, on a beaucoup de cyprès derrière, ce qui est un peu aussi euh, euh, beaucoup présent dans le, le bassin méditerranéen. Voilà, la grande prêtresse. Euh, L'impératrice, pardon. Ici, donc, on a l'empereur. Le hiérophante, 
on a un effet vraiment de gravure des amoureux. Donc là, on retrouve hein, le serpent, l'arbre, l'arbre en feu, l'ange. Le chariot. Donc on a toujours ce côté un petit peu médiéval derrière. Et puis, on, vous voyez, son, son visage euh, est plutôt doux. Et vous voyez que les sphinx, il y en a un blanc avec un, un sourire. Et l'autre noir qui fait un peu la tête. <rire> voilà. Ici, donc, la force en, donc, en 8, comme dans le rider. Très belle carte de l'ermite. Ici, donc, on a la roue de fortune. La justice. Le pendu. Très belle carte de la mort. Est-ce que ça fait bien le zoom Voilà. Là aussi, on retrouve encore les cyprès. Euh, je trouve qu'il est très très beau ce tarot. Il a vraiment quelque chose de... Oui, voilà, hein, de très très gravure. La tempérance. Le diable. Alors là, on a une dominante de rouge. Et vous voyez, même les, les personnages... Euh, voilà. Même le... Voilà, ils ont pas... Ils ont un regard plutôt doux. La tour. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Et le monde. Voilà, ça c'était pour les arcanes majeurs. Alors je vais vous présenter les, les pentacles. Donc ici, on a l'as de pentacle. Donc euh, voilà, hein, on a toujours ce décor euh, avec ses plantes. Le 2. J'arrive pas à faire le... Hop. Voilà, alors euh, voilà le 2, donc on va retrouver hein, cette symbolique. Et puis on a des costumes voilà, qui sont plus de style orientaux. Le 3. Le 4. Le 5. Un très beau 5 de pentacle, je trouve. Parce qu'on a quand même cette idée euh, de quelque chose qui peut venir à eux. Voilà, on n'est pas juste dans le côté euh, un petit peu euh, de la misère, euh, de la pauvreté. On, on dirait qu'il y a quelque chose de, de divin, de, de lumineux qui, qui va sortir aussi. Donc, euh, le 6... Le 7, très classique. Le 8, où là on a un joli décor derrière. Le 9. Et le 10. Le page. Et vous avez vu que sur les arcanes mineurs, il n'y a pas non plus de, de numérotation, euh, ni de... Voilà, hein, de, on, on ne sait pas... Euh, voilà, on, on sait qu'on est dans les pentacles, parce qu'on voit les pentacles. Mais voilà, ce n'est pas marqué euh, sur les cartes. Euh, voilà. 
voilà. Après, on passe aux épées. Donc, on a l'as épée, le 2, très beau 3, je trouve. Euh, J'aime beaucoup celui-là, 3 d'épée. Il a vraiment un côté très ancien, je trouve, comme tarot. Euh, le 4. Le 5. Le 6. Le 7. Le 8. Le 9. Et donc, on retrouve le valet, le cavalier, la reine et le roi. Et ils ont tous des bonnes têtes, je trouve. <rire> voilà, après on va passer au bâton. L'as de bâton, le 2, le 3, le 4, le 5, ah, ça recommence, le 6. Le 7, pardon, ça a bougé. Le 8, le 9, le 10, le page, le cavalier, la reine et le roi. Et pour finir, on a les coupes. Là. Le 2. Le 3. Le 4. Le 5. Le 6, très beau 7 aussi je trouve, le 8, 9 et le 10. Donc voilà, je trouve que c'est ben, toujours sympa de partager des jeux même s'ils sont plus... Euh, qui sont plus édités parce que derrière tout ça il ben, y a une histoire puis il y a aussi des artistes qui sont pour certains plus là comme ne le paraît pour ce jeu ci et euh, du coup euh, euh, je trouve que ça en fait un rider euh, original aussi parce qu'il suit vraiment le rider au niveau graphique mais avec cette touche euh, voilà hein, cette touche tout à fait différente euh, dans la composition de la carte voilà, et à l'intérieur, donc, on retrouvait euh, une, juste euh, simplement, euh, euh, voilà, hein, des petits mots-clés pour les coupes. Et euh, donc, voilà, je voulais vous le partager parce que c'est un tarot un petit peu historique. Et, euh, et voilà, je le, je le trouve très beau. Vous voyez, quelque part, quand, quand on l'étale un peu, euh, il a un côté, euh, un côté comme ça, un peu ancien. Euh, Hop, voilà, et euh, je le trouve hyper beau. Hop. Voilà, ben écoutez, j'espère que ce, cette petite plongée dans le passé euh, vous a plu, et puis ben, je vous dis à bientôt, au revoir.